అన్యాయంగా నిరాకరించారు ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి పార్లమెంట్లో ఆ విషయాలు చర్చిస్తాం అవిశ్వాస తీర్మానం అని చట్ట ప్రకారం పార్లమెంటరీ రూల్స్ ప్రకారం ఈ అవిశ్వాస తీర్మానం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే అవిశ్వాస ఒక నలుగురిని ఎంపీల్ని ఆకట్టుకొని ఈ అవిశ్వాస తీర్మానం రాకుండా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఇక్కడ అవిశ్వాస తీర్మానం వచ్చేదానికే అవకాశం లేదు ఇప్పుడు జరిగినటువంటి తీరుని చూస్తే చాలా అప్రజాస్వామికమైనటువంటి పద్ధతి అందుకని ఇక్కడ పార్లమెంట్లో సాధ్యం కాదనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వీధుల్లో ఇది చేపట్టడం తప్ప ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి సాధించుకోవడం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు మన చరిత్రలో పార్లమెంటరీ చరిత్రలో కానీ మన రాష్ట్ర అసెంబ్లీ చరిత్రలో కానీ ఎప్పుడైతే అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ ఆ టోటల్ని నిరాకరిస్తాయో అప్పుడు ప్రజా ఉద్యమాలే మనం ఉదాహరణకి ప్రత్యేక మన రాష్ట్రంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనేటువంటి సమస్య వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు వాగ్దానం చేసింది అమలు జరపడానికి నిరాకరించింది ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా బొగ్గు మన్నది పెద్ద ఉద్యమం జరిగితే తప్ప విశాఖ ఉక్కు మనకు రాలా ఇప్పుడు కడప ఉక్కు రావాలన్నా రైల్వే జోన్ రావాలన్నా ప్రత్యేక హామీలు అమలు జరపాలన్నా హోదా రావాలన్నా ఓ ప్రజా ఉద్యమం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదనేటువంటి పరిస్థితికి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి అందుకని మొదట ఈ పాదయాత్ర కార్యక్రమం విజయవాడలో ఈ రూపంలో జరిగిన తర్వాత చాలా అపూర్వమైనటువంటి స్పందన పవన్ కళ్యాణ్ గారు వై జనసేన పార్టీ సిపిఐ పార్టీ సిపిఎం పార్టీ వీటికి తోడు ఇంకా అనేక మంది సంస్థలు కూడా దీనికి తోడయ్యాయి ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారు అదే రకంగా పార్టీ లోక్సత్తా పార్టీ వాళ్ళు బహిరంగంగా వచ్చి పాల్గొన్నారు అదే రకంగా బిఎస్పి పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి పాల్గొన్నట్టుగా మాకు ఇందాక కలిసి చెప్పారు అందుకని రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ మందిని కలుపుకొని ఇలాంటి ఉద్యమాలు మేము చేపడతాం దానికి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేము ముందు చెప్పారు రేపు పదిహేనో తారీఖున అనంతపురంలో ఈ కార్యక్రమం ఏ వెనకబడ్డటువంటి రాయలసీమ అయితే ఉన్నదో ఆ రాయలసీమకి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇవ్వాలని ఉంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి ప్యాకేజీని కూడా వెనక 